ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോമിലെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിലെ വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് വാരിയബിൾസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ മീൻസ് കുറച്ച് വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് വാരിയബിൾസ് അതിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂവിംഗ് വാരിയബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാരിയബിൾസ് ഓർഡിനൽ വാരിയബിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിന് പുറമെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വാരിയബിൾസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ കൺട്രോൾഡ് വാരിയബിൾസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അടക്കം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഓർഡിനൽ വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രാനിസ് വാരിയബിൾസ് മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് എക്സ്ട്രാനിസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാനിസ് വാരിയബിൾസ് ആർ ദോസ് ആർ നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അണ്ടിൽ ദ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പ്രോസസ് പഠനം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വാരിയബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ റെക്കഗ്നൈസ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റഡി പഠനം പഠനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റിസർച്ച് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ cannot be controlled. അങ്ങനെയുള്ള വാരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അറപ്പ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺ കോൺഫൗണ്ടിങ് വാരിയബിൾസ് എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്ട്രാനൈസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വാരിയബിൾ നമ്മളെ വൈസ് റിസർച്ചിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള എക്സ്ട്രാനൈസ് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ബട്ട് മേ എഫക്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ പക്ഷെ ഇതിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസിനെ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിളിനെ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പുതിയ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്ത പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് കുട്ടികളെ റാൻഡം ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുകയും അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ടെക്നിക്ക് ടെക്നിക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഭാഗം കൊടുത്തിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറയുകയും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു സമയം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിനോട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു മീൻസ് എല്ലാവരും പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ശരിക്ക് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു ആൻസറുകൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്നത് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ കൺസിഡർ നമ്മൾ അറിയാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രീ നോളജ് ആ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലുള്ള പ്രീ നോളജിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ മെത്തേഡ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാനോ എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാനോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മീൻസ് ബയോളജി ടോപ്പിക്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള നോളജ് അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടെ ഈ ബയോളജി ടോപ്പിക്കിലുള്ള കുട്ടികളുടെ നോളജ
ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഗസ്റ്റ് അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വി മേ ബി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഗസ്റ്റുകളുടെ ഏജ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈസ എത്ര എമൗണ്ട് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ഏജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അയാൾ ചെലവാക്കിയ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരാള് അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം സെവൻ ഡേയ്സ് സെവൻ ഏഴ് ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു അവരവിടെ നിന്നിട്ട് അവർ ചെലവാക്കിയത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണ് അതായത് ഈച്ച് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാർ ഈച്ച് ജനറേറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ഒരു ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള വാരിയബിൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി മെഷറബിൾ ആണ് നടത്തം ഓക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂകൾ ഉള്ള വാരിയബിൾസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇനി നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസിലേക്ക് വരാം അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയും എനി വാരിയബിൾ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ശരിക്കും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് മീൻസ് അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു മാനിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അളക്കാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത വാരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് ജനറേറ്റ് നോൺ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാഷണാലിറ്റി ഓഫ് ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ ഗസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ എന്താ പറയുക നാഷണാലിറ്റി ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയ ബിക്കോസ് നാഷണാലിറ്റി ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ആസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഫ്രഞ്ച് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഫ്രഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അതൊരു ഫിഗർ അല്ല ന്യൂമറിക്കൽ ടേമിൽ അല്ല പറയുന്നത് അതാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആണ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ വൺ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി ഊസ് ഹോൾ നമ്പർ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ കനോട്ട് ബി ഒക്ക ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാരിയബിൾസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു നാട്ടില് സാധാരണയായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജിൽ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ആളുകൾ എന്ന് പറയാം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആളുകൾ എന്ന് പറയാം ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതര ആളുകൾ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പറ്റുമോ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫ്രാക്ഷണൽ റേറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുകിൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഇൻവോവ് കൗണ്ട് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒമ്പതര പത്തര പതിനൊന്നര ആ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒമ്പത് മുക്കാല് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസ് എന്ന മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയബിൾസിന് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഡിവിസിബിൾ ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിളിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ ആർ കാൾഡ് സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടർ സം ഓഫ് ദം ഗ്രാഫിക്കൽ വാരിബൽസ് ഏജ് ജെൻഡേഴ്സ് ഓക്കുപേഷൻ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻകം ഓക്കെ ഇത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ വാരിയബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാരീഡ് ആണോ ഇൻകം ഇത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഏജ് ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളവര് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ളവര് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വാരിയബിൾസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡെമോഗ്രാഫിക് വാരിയബിൾസ് അടക്കമുള്ള നമുക്ക് വാരിയബിൾസ് ആ വാരിയബിൾ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ടിന്റെ എന്താ പറയാ ആട്രിബ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓ എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ആർ കളക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏജ് ഏജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജെൻഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കുപേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇംഗത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ വാരിയബിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഓർഡിനൽ വാരിയബിൾ ആണ് ഓർഡിനൽ വാരിയബിൾ ആ നോമിനൽ വാരിയബിൾ നോമിനൽ വാരിയബിൾ മീൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഓർഡർ ഇൻ എ മീനിങ്ഫുൾ സീക്വൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേറ്റോ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആ വൈസ് ഓർഡർ ഇൻ എ മീനിങ്ഫുൾ ദ മീൻസ് ഓർഡിനൽ ഡേറ്റ് ആ ഓർഡർ ബട്ട് ഇന്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ സ്കെയിൽ ഫോയിന് മേ ബി അൺസീൻ ഓക്കെ അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഇന്റർവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അൺ ഈവൻ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഈവൻ അല്ല അൺ ഈവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഒന്ന് വെരി ലോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ലോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു ടു കൊടുത്തു മീഡിയം എന്നുള്ളത് ത്രീ കൊടുത്തു ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ കൊടുത്തു അതായത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അതാണ് എന്ത് ഓർഡിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മീൻസ് ഓരോ അളക്കാൻ പറ്റാത്ത നോമിനൽ വാരിയബിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽസ് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം റാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇതാണ് ഓർഡിനൽ വാരിയബിൾ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാരിയബിൾ ദിസ് വാരിയബിൾ ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ചേഞ്ച് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോൺസ്റ്റന്റ് അതിൽ എക്സ്പെക്ടഡ് റിമൈൻ സെയിം ദർ ഓൾസോ കാൾഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വാല്യൂയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വാരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടി വാരിയബിൾസ് അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസും ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസും ഓക്കെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറ്റം വരും ബോളിന്റെ ഹൈറ്റ് മാറ്റം വരും എന്നാ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉയര ഉയരുന്നതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാരിയബിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി റേഷ്യോ വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ റേഷ്യോ ഇത്ര റേഷ്യോയിൽ പറയാം അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോമിനൽ വാരിയബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനാണ് ഓർഡിനൽ വാരിയബിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡെമ്മി വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും ദൻ പ്രിഫറൻസ് വാരിയബിൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് വാരിയബിൾസ് ഓക്കെ ദൻ ഇതാണ് വാരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിവേസ് വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം ഗുഡ് നൈറ്റ്